Ben, c'est sûr qu'avec le résultat euh, dur de Zénon, là, euh, c'est, un bon, c'est un match très excitant. Euh, c'était assez difficile, je te dire, sur le terrain. Là, on, a, on a encaissé beaucoup, on n'a pas eu trop de possession de balles. Mais on a bien défendu, on a profité de nos occasions. Fait que, à la fin, euh, le résultat, c'est ça qui est important. Puis, ben, les trois points à Toronto euh, font du bien. Là. Ouais, on n'a pas le choix, surtout que là, Atlanta euh, est, est sur une très bonne séquence à la maison. On, je crois qu'on a marqué 11 buts dans les deux derniers matchs. Euh, fait que, non, il faut aller euh, encore à Atlanta avec... Euh, L'espoir de, de tout donner, de, 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 en fait, de, de, qu'on n'a rien à perdre parce qu'on euh, est encore en dessous de la ligne rouge. Euh, puis bon, en tant on sait que là, c'est peut-être maintenant la, la meilleure équipe de la Ligue en ce moment, donc euh, il va falloir à, à tout donner là-bas. Là. Qu'est-ce que tu penses justement du travail de Joseph Martinez qui est vraiment en pleine confiance cette année? Oui, lui a marqué beaucoup de buts. Et lui est très important pour, pour Atlanta. C'est, il y a, et lui, il y a Tito Villalba de l'autre côté, que je connais bien, Assad, Almiron. Il y a une très bonne équipe défensive. Il faut... Manu, on a, on a joué bien avec les cinq derrière. Je pense qu'on va jouer comme ça, je ne sais pas. Mais, euh, il faut travailler, il faut euh, être euh, à côté des de, de de, de, de attaquants euh, pour ne donner pas d'espace. Et après, les occasions que, que nous on présente, il faut marquer parce que sinon c'est, c'est difficile. Oui, non, non, je, je, je suis content de marquer, mais je suis content de que c'est, c'est toute l'équipe qui aide moi pour marquer. Ce n'est pas moi de celle que je joue. Si toute l'équipe eh, aide moi, c'est, c'est plus facile pour, pour moi et pour tous. Et, et maintenant, mais on reste cinq matchs et, et moi et tous, on va donner le 100%. Le message, c'est qu'il faut profiter les cinq derniers matchs. On sait que eh, la, la saison eh, on n'est pas bien. Eh, on a perdu beaucoup de points. Eh, je me rappelle le, le premier match ici à la, à la maison contre Seattle, eh, Doudou à la dernière 30 secondes, avec eh, Orlando dernière 30 secondes, avec Chicago, et c'est 6 points que, que ça manque maintenant. Ma, il faut élever la tête, il faut aller à, à, à tous les matchs qu'on reste avec la tête bien et concentré. Yeah, it gives us uh, belief again, gives us hope. Um, you know, it's... As much as the Minnesota game kind of took that away, the Toronto game gives it back to us. And uh, we're in a position again where we feel like we can we can continue to climb and fight for this thing. And, um, you know, going into Atlanta, it's not going to be easy by any means. Um, you know, it's a high-flying team. And uh, it's going to be, if not the biggest challenge, one of the biggest challenges of the year for us. So we're excited for that, and uh, we're going to be ready for it. They're, they're very similar to how dangerous Toronto can be when Toronto's fully healthy. Obviously, they were missing some guys last game, but uh, when Atlanta's clicking and, and they're connecting passes and combining, it's a very difficult team. And, uh, you know, on the flip side of that, you know, similar to what we did against Toronto, if, if you can stay compact and, and nick a goal and take advantage of the time and the space that you have when you get those time and chances, Uh, it's a team that's going to open up space at times. You're going to be able to find transition and you're going to be able to find wide spaces because uh, they push a lot of their fullbacks up and uh, they want to be on the ball in your half. So if we can uh, be patient and, and stay compact and, and shut down their chances, uh, when we get our chances, we're going to have to take advantage of them just like we did in Toronto. Oui, si on pensait que Toronto était la meilleure dans la Ligue, je pense qu'Atlanta est juste à côté, uh, surtout comment ils sont... Uh, en train de jouer dans cette séquence. Euh, ils sont en train de battre des équipes, ils comptent des buts, ils ne donnent pas des buts. Euh, alors euh, oui, c'est un autre défi devant nous. Euh, il faut avoir cette même mentalité et esprit euh, de suivre le, le plan match comme on a fait et d'exécuter dans des bons moments. Et euh, si on est capable de faire ça, euh, ça va être un match intéressant pour nous. Oui, je pense que quand on va être bas, je pense qu'on on peut les maîtriser. Euh, ces jours-là. Je pense que c'est un terrain, peut-être un des plus grands terrains dans la Ligue. Euh, c'est très large, euh, ils l'ont fait exprès. Il faut être prêt à, à gérer et, et à la fin, comme on a fait à Toronto, finir nos actions et, et leur faire mal et, euh, quand on a le ballon. Well, it's similar. It's a similar challenge because it's a team we're going to face that is full of confidence, like Toronto, a team that's uh, just uh, plowing through the league. Toronto was... Uh, beating teams 4-0, 3-0, 4-0, uh, and the same with these guys. They're, they're having success now, especially in that stadium. They're feeling good. They're feeling confident. So that's the challenge for sure. Uh, we got a big win against Toronto uh, to give us a big boost. Uh, so that uh, also helps us uh, moving forward here. Now it's about repeating that type of performance. Uh, 
uh, getting the matchups right, uh, being able to have the right shape uh, uh, to face them, and at the same time hurting them like we hurt Toronto. Well, we'll see. I think what's what's important in, in the formations is the animation and the responsibilities that we give uh, players. You know, a lot of journalists like to write what formations are, but uh, in the end, we don't give those details sometimes of what we tell certain players to do inside those formations, and that's what's important is the animation of what we want vis-a-vis uh, -vis the opponent, vis-a-vis -vis the profiles of certain players, and that's what's uh, important. And uh, I think that uh, if we're able to, uh, to uh, you know, make sure we understand uh, uh, what our principles are in terms of that animation, then we become uh, effective. And I think we did a very good job of now drawing out Bradley in the last game uh, in, in the system that we played and we brought so, a lot of doubt in transition and found Nacho and, and Blair in between the lines on many occasions and this is what uh, put them in trouble.